we must urgently pass on to the leaders and the citizens of the world the skills that can positively transform conflict and produce endless benefits. Sono stati Noam e Chris, un giovane israeliano ed una giovane palestinese in rappresentanza degli ex studenti di Rondine a reggere l'appello dal prestigioso palco delle Nazioni Unite. La richiesta rivolta ai 193 stati membri e alla comunità internazionale è quella di investire una cifra simbolica pari al costo di un'arma in borse di studio per giovani leader di pace e inserire l'educazione ai diritti umani nei sistemi di istruzione nazionale. Rondine è un esempio eh, di come mettendo insieme giovani di culture diverse, eh, di eh, situazioni eh, diverse, eh, di situazioni in conflitto, eh, si può attraverso il dialogo eh, superare eh, quel quella sentimento di inimicizia eh, sul quale poi si fondano eh, tante situazioni eh, di, eh, di conflitto. Il viaggio di Rondine, cittadella della pace negli Stati Uniti, è entrato così nel vivo. La delegazione dell'associazione, composta da circa 70 persone e una ventina di rondini d'oro, ex studenti, oggi leader nei propri paesi e protagonisti nella risoluzione dei conflitti, nel giorno delle celebrazioni dei 70 anni della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ha preso parte infatti all'evento Leaders for Peace. Rondine Yacht Appeal for Human Rights. Giovani che vengono da luoghi di guerra nella loro concretezza, con coraggio, da 20 anni si incontrano a Rondine e con loro abbiamo intuito che potevamo fare qualcosa di importante, cioè mettere a punto un metodo di trasformazione dei conflitti che oggi, grazie alla rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite, possiamo offrire a tutti gli Stati, perché si diffonda e perché gli Stati possano fare un passo, piccolo passo, però molto concreto di avanzamento verso una cultura concreta dei diritti umani.